त्याची रेंज असते वीस किलोमीटर पंचवीस किलोमीटर पन्नास किलोमीटर शंभर किलोमीटर तेवढ्या रेंज मध्ये तुम्ही कुठेही जी पी एस लोकेटर घेऊन गेला तर तुमची जी एक्झॅक्ट पोझिशन आहे क्लिअर येते अॅक्युरसी सेंटीमीटर मिलीमीटर पर्यंत असते म्हणजे अजिबात सुटत नाही क्लिअर कट्ट एकदम डाटा येते आता बऱ्याच वेळा जमिनी मोजायच्या असतात मोठी लँड बिल्डिंग असते मग कुठं दोन मीटर चार मीटर तिकडे तिकडे झालं तरी सुद्धा लोकांमध्ये वाद वाट न होता त्यापेक्षा जर मी जी पी एस फिक्स केलं आणि सगळ्या जर जिओ रेफरन्सिंग केलं सगळ्या जमिनीला जिओ टॅगिंग केलं तर एक्झॅक्ट अॅक्युरेटी कुणाचंही जमीन इकडे तिकडे सरकणार नाही एक मीटर दोन मीटर आणि क्लिअर कट अॅक्युरेटी ओके तर बिफोर गोईंग टू प्रिसिजन अॅग्रिकल्चर यू हॅव टू ऑलरेडी फिक्स लोकेशन ऑफ युअर लँड तुमच्या जमिनीच एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्हाला फिक्स केलं पाहिजे चार ही कॉर्डिनेट्स जीपीएस न होत मला माहिती आहे पण बऱ्याच वेळा जीपीएस न एका मीटर इकडे हलतो ओके हल्लं ते सगळं चुकणार एक मीटर एका जमिनीचा चुकला शेतकऱ्याचा तर प्रत्येकाची जमीन एक 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 मीटर सरकत जाणार आणि ते सगळं चुकत जाणार हा लक्षामध्ये त्याच्यामुळं डी जी पी एस हा एक ग्राउंड स्टेशन असतो एक अँटीन असतो ओके तो काय करतो चार सॅटलाईट बरोबर कॉर्डिनेट करतो आणि स्वतःची पोझिशन पहिल्यांदा फिक्स करतो ओके स्वतःची एकदा पोझिशन फिक्स झाली की तिथून पुढं तिथे जेवढं रेडियस ना त्या जेवढं डायमीटर आहे रेंजचा तेवढ्या रेंज मध्ये तुम्ही जीपीएस रिसिव्हर घेऊन फिरायचं कुठेही फिरा त्याच्या एस पन्नास किलोमीटर पर्यंत तिथं तुमची लोकेशन एक्झॅक्ट सेंटीमीटर मध्ये नव्हतं मिलीमीटर मध्ये पण अॅक्युरेट येणार आणि मग तुमचं अजिबात लोकेशन मग तुमच्या पोझिशन किंवा लँडिट्यूड लॉजिट्यूड बिलकुल चुकणार नाही एक्झॅक्ट येणार त्याला म्हणायचं डी जी पी एस कळालं असेल तुम्हाला आता या फोटोमधन की चार सॅटेलाईट आणि ग्राउंड स्टेशन मिळून जे म्हणत त्याला म्हणायचं डी जी पी एस ओके ठीक आहे तर बेस्ट स्टेशन रिसिव्ह जी पी एस सिग्नल फ्रॉम हिज सॅटेलाईट अँड देन मेजर दॅक्युरसी बेस्ट स्टेशन जे ग्राउंड स्टेशन तुम्ही बसवलेलं आहे जे कॅन्टीन आहे तो चार सॅटेलाईट वर बसून जे लोकेशन फिक्स करतो the base station compute how much of correction is required per satellite and transmit the information to the gps unit okay the gps unit char satellite kind of exact information get and correction kya asel to te correction kele jato after receiving the original signal from each satellite the correct information of the base station the gps send a data to user after receiving the data from receiver use can user can directly use the different purposes because it is error free data and there is a no need to pre process this data ekda a dgps cha location fix jala ki tithna purcha tevda tyana jodna diameter ahe kiwa tyacha jodi range ahe tar range madhe tumhi gps locator ghe kutehi phira tumchi position exact accurate yanar tyacha madhe kontya hi prakarchi error kiwa kami jast asa kahi honar nahi okay so why dgps dgps ka sathi vaparaycha so let us uh, the different global positional system that are dgps but the differential global position system it is an enhancement in dgps that created to provide more location accuracy from 15 meter nominal gps accuracy to about 10 cm best implementation okay आता इथं काय म्हणलेलं आहे की जीपीएस मधून काही वेळेस एक मीटर मधनं पंधरा मीटर पर्यंत मॅक्सिमम एरर किंवा चुका होऊ शकतात अॅक्युरेट लोकेशन पकडण्यामध्ये पण जर इफ यू आर युझिंग डीजीपीएस जर तुम्ही डीजीपीएस वापरला तर तुमची अॅक्युरसी वाढते काय म्हटलं जीपीएस अॅक्युरसी अबाउट टेन सेंटीमीटर इज द बेस्ट इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे जीपीएस दहा सेंटीमीटर जास्तीत जास्त अॅक्युरेट ते पंधरा मीटर पर्यंत असू शकतं ओके सॅटेलाईट इज अ is satellite in the space provide a signal to the earth surface at a speed of light but through any atmospheric changes there can be a error ata satellite kay karta signal send karta ground level la speed of light speed of light par atmosphere mode kyo atmosphere mare ja magnetic field asta tyamule tyamade kay vela error yeu shakte and due to this uh, due to this error the delay can be caused and for all this error the gps is created and it is adjusted this error to provide a accurate location correction of dgps initiated from the reference station whose location is known magashi mi je tumhala sangitle ki dgps ya char yaza location exact ke to char satellite madhe 24 tas madhe plus tyana madhe correction karto ani sobat exact location pahilanda calculate karto ani tyanantar mag baki chatcha okay error can be estimated in the gps by receiver 
in a representation because the representation have accurate knowledge of their own location the bgps the station are tela sokat sa accurate knowledge asta tumcha location sa atta ek lakshat theva mala maite mi put your put to why ma the exact location mala maite माझ्या पासून दुसरा माणूस किती लांब आहे ओके तर मी टेप टाकून किंवा मीटर टाकून बोलू शकतो तर मला एक एक्झॅक्ट लोकेशन सांगू शकतो ओके पण दोघाला पण माहित नाही एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे तर ते कसं आपण फिक्स अप करणार त्यामुळे डीजीपीएस मध्ये एक्झॅक्ट लोकेशन माहित असते ऍज अ रिझल्ट द हॉरिझॉन्टल अॅक्युरसी ऑफ द सिस्टम कॅन बी इम्प्रूव्ह फ्रॉम 100 मीटर टू 95% ऑफ द टाइम टू बेटर देन 10 मीटर डीजीपीएस कंटिन्यू टू अ की टूल फॉर हायली प्रिसाइज नेव्हिगेशन ऑन द लँड अँड द सी DGPS can yield a measurement accuracy to couple uh, meter in moving application and even a better in a stationary situation. DGPS समुद्रा में दिया से जहाँ जावर एक अगर जहाँ तुम एक अगर रूबा है तो तीसरे पर तुम्हें एक अगर जहाँ जावर मतलब DGPS station के स्टेबलिस करो समुद्रा में एक सेक्टरी ड्रिलिंग करो शक्ता समुद्रा में तो नेक्स्ट लगे आसान से तो समुद्रा में तो जे ऑयल का लेना से तो त्याग से सुधार सकता है ओके ओके तो तो हाँ फोटो को मारा रियल टाइम डिफरेंस जीपीएस हाँ तो मारा कल तो ही ओके तो इतना क्या है जीपीएस रेडियो बिकल और रिसीवर आए हैं ओके तो क्या कल तो ही नंबर ए नंबर दो नंबर तीन नंबर चार ओके ठीक है या चार सैटेलाइट ला कनेक्ट के लेला है पांच ओपन आहे पण चार सैटेलाइट आता हे हॉरिझॉन्टली म्हणजे जीपीएस डीजीपीएस हॉरिझॉन्टल जे लोकेशन बघतोय आडवं आणि बाकी जे तीन सैटेलाइट आहेत किंवा चार सैटेलाइट आहेत ते वर्टिकली लोकेशन बघतात त्यामुळे इट हॅविंग अ अक्युरेट सो हाउ अक्युरेट इज इट द डीजीपीएस किती अक्युरेट असते प्रीवियसली व्हेन वी टुक द रीडिंग जीपीएस ओके ऑन द एरर इज मच एज 100 मीटर differential gps could be enabled to get fixed within a 10 meter of actual position after applying the correction the error that we are left we are truly a random noise so by taking the average correction position stationary position for about 3 to 5 minutes the position attaining is only 3 meter of real position when applying the differential correction right hand image the set scattering become within a 5 meter radius and inner ring circle by taking the average of some this point for a few meter few minute give you the position not more than 1 to 2 meter from the actual surveyed position okay mhanje he baka pahile ta outer circle puna inner circle puna inner circle ani exact location puna second image mhanje baka tasa exact location hai typical dgps scattered okay ani gps gps mhanje baka location kutha dakhavte आणि डीजीपीएस मध्ये बघा तशी एक्झॅक्ट लोकेशन वर फिट केलेला आहे ओके ठीक आहे हा फरक आहे सो प्रोसिजर फॉर सर्वे डीजीपीएस सर्वे द सर्वे शॉल बी कॅरीड आउट अलोंग विथ द बाउंड्री व्हिच आर इनवेरिएबली शोन बाय द कंसर्न्ड लोकल स्टाफ अँड कन्फर्मिंग टू द नोटिफिकेशन और अदर डॉक्युमेंट रिलेटेड टू द लोकेशन एक्सटेंट ऑफ द लँड आता सर्वे करताना पहिल्यांदा तुम्हाला बाउंड्रीज आणि कन्सर्न आपण दिलेले आहे या सगळ्या पाहून तुम्हाला लोकेशन एक्झॅक्ट सेट करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला किती एरिया सर्वे करायचा आहे त्यासाठी डीजीपीएस लोकेशन फिक्स करायचं आहे डीजीपीएस रिडिंग ऍट इच स्टेशन अलॉंग द पेरीपिरी शॉल बी टेकन बाय अ रोवर विथ अ मिनिमम ऑब्झर्वेशन पिरियड डिफरन्शियल करेक्शन द डीजीपीएस रोवर डाटा कॅन बी विथ द बेस्ट स्टेशन कंट्रोल पॉइंट डाटा इन रियल टाइम डीजीपीएस इज नॉट यूज्ड इन एडिशन टू द डीजीपीएस रीडिंग एट ईच लोकेशन साइमल्टेनियसली हैंडल्ड जीपीएस रीडिंग मस्ट आल्सो बी टेकन फॉर कंपैरिजन विद द सेम ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर 15 मिनिट म्हणजे डीजीपीएस स्टेशन लावलं की ते सेट व्हायला चालू करतं एंड ते त्याबरोबर सिग्नल घ्यायला चालू करतं त्यावेळेस तुम्ही ते जीपीएस लोकेशन पण घेऊ शकता आणि डीजीपीएस पण स्वतःचं लोकेशन एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करायला चालू करतं एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द बेस्ट स्टेशन और कंट्रोल पॉइंट the base station to be fixed by the multi dual frequency dgps receiver with soi control point reference the minimum observation time for the base station shall be 12 hours on the nearest soi control point okay so dgps set kela tar kamit kamit la 12 tas te 24 tas lagtat 
so that's the exact location ke hela required required number of control point shall be established in a such a way that the distance between gps base station and rover shall be less than 10 km for a single frequency gps rover and less than 15 km for the dual frequency gps rover okay ata gps ji range asti kai 10 km wale astat ka 25 ka 50 okay so panoramic view surrounding the base station as well as the antenna location showing the terrain in near proximity should be digitally photographed should be taken in the three or four direction and documented sir aaju baaju la sada dongar hota raste uddhav cha dongar asti tar mare pola kay hota shakyata dongara mule range jayta kay problem yet nahi pan जास्त जर उच्च डोंगर असेल आणि रेंज जर जास्त असेल तर तुम्हाला डीजीपीएस दोन लावावे लागते किंवा दुसऱ्या ठिकाणी फिक्स अप करावे लागते ठीक आहे किंवा डोंगराच्या टॉप वर किंवा उंची वर तुम्हाला डीजीपीएस फिक्स करावा लागेल जेणेकरून डोंगराच्या उंची मुळे किंवा मोठ्या टेरेन मुळे ते रेंज सर्कल व्हायला काय प्रॉब्लेम येणार नाही ओके रोवर शाल बी डुअल मल्टीपल फ्रीक्वेन्सी डीजीपीएस रिसीवर विद इन अ रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम द बेस इन अ केस ऑफ सिंगल फ्रीक्वेन्सी डीजीपीएस रिसीवर or usually they should be used within 10 km radius only ek frequency wala dgps asel tar 10 km ka radius asa ve kar sakto dual frequency pe asel tar 15 km ka radius asa ve kar sakto reading of bp shall be taken within the minimum observation period of 15 minutes to difference the differential accuracy accurate the dgps rover data within the base station from the control point in a case of real time dgps rover are used in a dual frequency okay ata yat kai jast kitkat vabi var aplyala kai jast janayachi avashyakta nahiye thi kay e rover kiti base station kiti distance kiti barech atle technical point ahe ti je mala hi mait nahi okay barech atle je technical point ahe te mala hi mait nahiye tar apan tyachya madhe tas jata tar te apan tyach kai dene gena pan nahi apan main bagya role of dgps in precision farming okay or smart for me so current agriculture management practices are ch uh, changing from consuming the homogeneous field to attain the address of field variability by dividing the field into small zone and managing each zone separately precision farming can be defined as collecting of data dealing with the spatial and temporal variation within the field and by using their, this data managing the inputs आता प्रिसिजन एग्रीकल्चर ने आवो दर आपन काय करत होतो एंटायर आवर फील आपलं पूर्ण शेप आपण होमोझायगस बघत होतो त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन असतं फील्ड का फील्ड मध्ये हे आपल्याला मान्य नव्हतं आपण काय करायचो एक सॉइल सॅम्पल घ्यायचो आणि म्हणजे पाच सहा सॉइल सॅम्पल घ्यायचो आणि ते कंबाइन करायचो आणि एकच एनपीके डोस आपल्या फील्डला अप्लाई करायचो बट इन प्रिसिजन एग्रीकल्चर तसं न करता वी आर टेकिंग अ नंबर ऑफ सॉइल सॅम्पल फ्रॉम द फील्ड with a latitude longitude and applying the exact amount of natural phosphorus potassium on that particular point to maintain the uniformity in the field precision farming is made possible by joining the computers
ओके सॉरी रेंज के तीन मिनट ओके ठीक है सो रेंज के तीन मिनट ठीक है मेरे पूरा स्क्रीन शेयर कर दो ओके सो एक मिनट दर ओके सो स्मार्ट फार्मिंग डीजीपीएस इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम a smart farming include the data analytic solution software application sensor sensing technology hardware software system communication system and logistical technology or uh, telemetrics hence the dgps uses the information farming having all the function in their system to know to be a part of smart farming smart farming madhe kay ahe exact location pai एक्जैक्ट लोकेशन जर ज्यास पाजे तुम्हें शेती किग्रीकल्चर करू शोटो टाकलेवश्यकता नहीं है डीजीपीएस मध्य लोकल एरिया डीजीपीएस वाइड एरिया डीजीपीएस रेल टाइम डिफरस रेल टाइम फेज ओके एडवांटेज जीपीएस इज अट एक्ट हाउर डीजीपीएस पजेस द मोर एक्ट GPS, DGPS make a uh, altitude, longitude guidance. They with the size. Okay. This one one day most of error related here after the DGPS. However, RX based uh, RX noise or multi path as an atmospheric error, troposphere or troposphere would be still present. The coverage area taken into advantage of DGPS is limited. To ensure a large handling area, more DGPS stations are required. The position accuracy disturbs disturbs the distance between DGPS and satellite increases. Uh, GPS DGPS मतलब सगाई accuracy है एक DGPS से उधर वापस किम्मत तीन से चार लाख रुपए आते हैं यदि तब तुम्हारा जस्ट area पर उधर सर्वे करें तो आते हैं तब तुम्हारा जस्ट DGPS station लाख पता कि एक GPS station बीस से पंद्रह किलोमीटर के ऊपर maximum पंद्रह किलोमीटर का area सर्वे कर सकते हो पर जब तुम्हारा for example सिटी सर्वे करीजीपीएस न होना नहीं है तुम्हारा नंबर ऑफ डीजीपीएस इंस्टॉल करावे लगते सेट करावे लगते प्रत्येक वे डीजीपीएस स्टेशन सेट कर नवीन लोकेशन वर ओके जे है दुसर एक्सरसाइज नंबर तेरा फॉर्म्युलेशन कैटराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल तर हे ऑलरेडी तुम्हाला मी सुद्धा आलेला आहे थिरीटिकल आणि प्रॅक्टिकल मध्ये दोन्ही ही ठिकाणी हे जे आहे हे हा जो अप्रोच आहे टॉप डाऊन आणि बॉटम डाऊन मोठं पार्टिकल असते बारीक 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 करायचं आणि ते नॅनो बनवलं जातं ओके आणि बॉटम अप अप्रोच मध्ये आयटम्स क्लस्टर आणि नॅनो पार्टिकल खालवर आणि वर खाली हे दोन्ही ही अप्रोचेस टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोचेस तुम्हाला मी नॅनो टेक्नॉलॉजी लेक्चर घेतलेलं होतं त्याच्यामध्ये शिकवलेलं होतं ओके तर त्याच्यामध्ये डिसीज कंट्रोल असेल वेफ कंट्रोल असेल ते कसं करतात ते याच्यामध्ये शिकवलेलं होतं आणि दुसरं आहे अप्लिकेशन ऑफ नॅनो पार्टिकल इन अॅग्रिकल्चर तर ते पण मी तुम्हाला थेरी लेक्चर्स मध्ये ऑलरेडी शिकवून झालेलं आहे ठीक आहे की हे नॅनो पार्टिकलचा अग्रिकल्चर मधला यूज काय आहे आणि हाउ इट विल बी युजफुल इन अग्रिकल्चर ठीक आहे ठीक आहे तर हे नॅनो टेक्नॉलॉजी जी असते की ज्याची जी आपण जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ती त्याची साईज जी असते एक ते शंभर नॅनोमीटर त्याचं युनिक फीचर्स तुम्हाला थोडेसे सांगतोय दर्री वायजेस मध्ये
as the surface area increases in comparison to the volume the activity of the item on the surface of the particle become more than the inside the particle particle पार्टिकल ची साइज इतनी लहान आते हैं तो हमने कितनी लहान आते हैं यार वो साइज तो मैंने ऑलरेडी सब कितने लाए आप लेयर के साथ साथ ऐसी हजारों वाव भाग क्यों हैं एक आठ मीटर सा दो रुपास वन मीटर सा धात सा टेन रेट तू माइनस नाइन धात पर ये टेन मिलियन ये उड़ बारी as a result of lesser pressure to the volume ratio the nano particle have more strength to increase the heat resistance this increase the melting point of different magnetic property of nano cluster ata regular la pressure building la pani upalta ani 5 degree cha khali kevas building la pani gurto pan nano mane jar gele tar tene melting ani boiling point je purna change hota alaksha madhe tacha property purna change hota the difference in the exposure surface of different nano particles leads to the variation in atomic disturbance across the nano particle it turns the effect of electron transfer kinetic between the metal nano particle and corresponding observed species tumhala he pan sangitle hota when we are going on the nano scale we are directly dealing with the inside the cell एखाद्या प्लांटच्या सेलच्या आत मध्ये काही चाललेलं आहे त्या बारक्या लेवल वर जाऊन आपण तिथं काम करू शकतो त्याच्या डीएनए आर एन ए मध्ये सुद्धा मॉडिफिकेशन करण्याची ताकद आहे ओके आता एक मिनिट आहे एक कॉलेज मध्ये कोण आहे वेट फॉर जस्ट अ मिनिट ओके तर हे नॅनो पार्टिकल्स डीएनए आरएनए लेवल वर जाऊन काम करतात आता बरेच लोक म्हणतात हे चांगलं आहे का की वी आर मॉडिफाइंग हियर डीएनए आरएनए की वाय एक्झॅम्पल ऑफ भविष्यात मध्ये काय प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतील का नाही इट इज अ न्यू टेक्नॉलॉजी आता हे नवीन टेक्नॉलॉजी आहे वी डोंट नो द एक्झॅक्ट ऍडव्हान्टेज अँड डिसऍडव्हान्टेज ऑफ दिस नॅनो पार्टिकल हैविंग अ हायर कॅटलाइटिक ऍक्टिव्हिटी व्हेन दे आर प्रेझेंट इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर followed by a cubic and spherical structure recognized for the improvement of the chemical reactivity and sharp edges okay ata nano cha nanotechnology cha agriculture madhe je kai effect ahe okay te teche fayde ka ahe higher solubility of nano particle in suspension suspension changla tayar hota paanyamadhe lokar lokar virghat tyamule efficiency vadte higher surface area and the particle size of the nano particle which facilitate the penetration of seed coat and subsequently the emerging root lokarat lokar seed cha aat mare jata jo emerging root cha aat mare jata tyachya mule cell level var gele mule khali ekdam plant la kutle prakar ne deficiency ki apan tay prakar cha problem yet nahi better adaptability of the molecule to the seed radical okay okay tyachya nantar improve the target activity ecological friendly safe relaxed transport कुठल्या ट्रान्सपोर्ट आता एक लक्षात ठेवा युरियाच एक ट्रक आणि एक शंभर वाटल्या एका बॉक्स मधला कुठली गोष्ट ट्रान्सपोर्ट करायला सोपी जाईल एक ट्रक युरिया जेवढा येतो त्या समजा जर शंभर वाटल्या मध्ये जर आला पूर्ण पूर्ण 
आणि जिथं शंभर कोटी टाकायची होती तिथं अर्ध्या बाटकीमध्ये काम होत असं तर तुमचे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट तुमच्या एवढं मोठं बल्की मटेरियल बिल मध्ये लावलं तर त्याची लिचिंग ऑर्गनायझेशन लॉसेस हे सगळे लॉसेस अवॉइड होतात एकदम एक्झॅक्ट आणि पिक पॉइंट लोकेशन वर जाते क्वांटिटी खूप कमी लागते हा एक अतिशय सगळ्यात महत्वाचा ऍडिशनल बेनिफिटचा पॉइंट आहे आता ज्ञानो युजेस तिथे दिलेच आहे ज्ञानो फर्टिलायझर फॉर बॅलन्स क्रॉप न्यूट्रिशन आता एक लक्षात ठेवा ज्ञानो झिंक ज्ञानो फर्टिलायझर युज टू इनहान्स द क्रॉप प्रोडक्शन ओके बेनेसियम फॅमेरिकम ज्वारी बाजरी मध्ये प्लांट प्रोटेक्शन इन्ग्रेडियंट पेस्टिसाइड फंजिसाइड मिडिसाइड आता ह्याच्यामध्ये एक विचार करा की इफ यू आर गेटिंग ऑल द न्यूट्रियन इन सिंगल बॉटल एका बाटलीमध्ये जर सोळाच्या सोळा एन पी के कॅल्शियम मॅग्नेशियम क्लोराइड कार्बोनेट बाय कार्बोनेट सॉरी कॅल्शियम मॅग्नेशियम फेरस आयर्न झिंक सिलिकॉन मॉलिटेनम मॅग्नेशियम सगळ्या न्यूट्रियंट जर एकाच बाटलीत भेटले आणि ती जर स्प्रे मारली तर सगळ्या जर मायक्रो मॅक्रो आणि सगळ्या न्यूट्रिशन क्लिअर होत असेल तर इट इज ऑलवेज बेटर ओके आता आपलं हार्बिसाइड काय करतात बिडी मॅनेजमेंट मध्ये दे आर टार्गेटिंग वन ऑर टू मेन स्पेसिफिक दोन ते तीन मेजर मिड ला कंट्रोल करतात बाकीचे मिड तसेच राहतात तर आणि किंवा काही अनट्रीटेड राहतात जरी मागलं तरी त्याचा रिझल्ट येत नाही पण ज्ञानो हार्बिसाइड सगळ्या प्रकारचं व्हेजिटेशन किल करणार आहे विदाउट अफेक्टिंग द प्लांट मग त्यासाठी तुम्हाला सिलेक्टिव्ह हार्बिसाइड हुडकत बसायची गरज नाहीये ओके ज्ञानो सेन्सर्स सेन्सर्स प्लांट मध्ये जाऊन ते तुम्हाला सिग्नल देणार की हाव अफेक्ट ऑफ डिसीज स्टेज ऑफ डिसीज कोणत्या स्टेज वर आहे कुठल्या गोष्टीवर आहे ओके बायोसेन्सर्स ज्याला असं म्हटलं जातं पाणी स्वच्छ करण्यासाठी सुद्धा बायोसेन्सर्स हे वापरले जातात अलक्षामध्ये ही जर पाण्यामध्ये जरी कुरडी असेल तर ते रिमूव्ह करतात सी टेक्नॉलॉजी मध्ये म्हणजे सी ट्रीटमेंट केल्यानंतर त्याच्यामधलं वॉटर लेवल त्याचं जर्मिनेशन त्याची ग्रोथ ही सगळी मेंटेन केली जाते प्लांटची ग्रोथ रेग्युलेटर प्लांटची ग्रोथ वाढवणे प्रमोट करणे किंवा ऍडवर्स क्लायमेटिक कंडिशन म्हणजे ड्रॉट असेल किंवा फ्लड असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा सीडला प्रोटेक्ट करणे हा सुद्धा एक ज्ञानो टेक्नॉलॉजी मधला एक फायदा आहे अलक्षामध्ये तर ह्याचे ऍप्लिकेशन हे वेगवेगळ्या पद्धती जे आहेत डिफरन्स फ्रॉम अँड इट्स ऍप्लिकेशन ओके ठीक आहे तर हे ऑलरेडी मी थेरी मध्ये असताना तुम्हाला हे मी शिकवलेले आहेत सांगितलेले आहेत हे आता डबल डबल सांगण्यामध्ये काय मतलब नाहीये थेरीच्या वेळेस तुम्हाला हे शिकवलेलं होतं पण आता एकदा रिव्हिजन होतं म्हणून मी जास्त ओव्हरलुक केलं आहे आणि शेवटचा आहे प्रोजेक्ट रिलेटेड डिसिजन फार्मिंग ओके हे जे आहे ते आपलं शेवटचं प्रॅक्टिकल आहे ओके तेवढं एकदा शेवटचं घेतो म्हणजे आपला पूर्ण सिलेबस जो आहे तो कव्हर होऊन जातोय बाकीचे प्रॅक्टिकल्स ऑलरेडी विक्रांत आणि कंत्रांनी शिकवलेले आहेतच द प्रोजेक्ट रिलेटेड बाय प्रिसिजन फार्मिंग ओके किंवा प्रिसिजन फार्मिंग मध्ये इंडिया मध्ये कुठं कुठं रिसर्च चालू आहे एक्सरसाइज नंबर आपली पंधरावी आहे द प्रिसिजन फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटर ज्याला पी एफ डी सी विल प्ले अ लिडिंग रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ रिजनली डिफरन्स डिफरन्स टेक्नॉलॉजी व्हॅलिडेशन अँड डिसिग्नेशन द पी एफ डी सी the persist exact 17 location in country which are mostly in uh, state agriculture university the precision agriculture was satra tikane research chalu ahe icr institute and iit kharagpur on account of their experience in conducting applied research on uh, plastic culture application they have an expertise in these term of hand power and equipment so precision uh, farming development center with equipped Uh, further with the necessary hardware and software needed for generation of information on precision farming technique in the farmer field okay these institute will be equipped to take a research and development work on precision farming the, uh, the precision farming center is mother center for providing a technical support to other uh, center which is icr delhi and kharagpur the main center is and the other baki center is also the ultimate goal will be make a all level of needed information to the farmer so they can uh, are in position to apply the necessary input other organization like icr institute institute in the private sector will also be involved in the technological development for the purpose of financial assistance would be provided by precision agriculture farming center some important precision farming development center 
ICR New Delhi, University of Agriculture Sciences, Bengaluru, Gujarat Agriculture University, Navsari, Indian Institute of Technology, Kharagpur, and Central Institute of Subtropical Horticulture, Lucknow. These are the center of excellence for the precision farming. The project directorate for the cropping system, Madhunipur and Mayor at Uttar Pradesh, in collaboration with the Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal, are also initiated variable rate input application in different cropping system with the space application center ISRO on the bar and started. Manje, Pritchard Farming is a path main center ahe, and it is a good over uh, Madhunipur cropping research center. Okay. And some collaboration for variable rate of input. We have a variable rate of input. Jita Jacob may have to apply for the experiments. It's central to the research station from Jalantar Punjab to study the role of reverse sync in mapping the variability with respect to space, time, and development. Okay. The specialized center and scientific data back will be pre requested for the precision farming. So, the National Bank for Agriculture and Rural Development, Nabad Manto, supported a three year project beginning in 1990 by establishing a resource center for precision farming at GRD Tata Eco Technology Center, okay, MSSREF, MS Swaminathan Research Foundation, Aprava RIT Israel, provided technical support for the project. But the private uh, GRD Tata Foundation, ASEAN, MS Swaminathan Foundation, ASEAN. They should not research care type and it's not Israel the support. Ahe. Okay, technical support. The foundation set up a five demonstration form initially in Tamil Nadu and planned to replicate them in other states. In one of adopted village in a soil spectral variability map showed at least four type of soil in that area, but the entire village was applying the similar fertilizer dose for their chickpea crop. But it is not the Tamil Nadu is a good Char Prakati soil, I will have a the chip theory. Ek of those Chari Prakati soil at the time. Therefore, a trail on a variable rate application, DRD technology, has been undertaken as an example of collective effort of private and government agency. Okay, at the Kativadi uh, Kativadi in Tamil Nadu, for the financial support from National Bank of for Agriculture and Rural Development, Nabar. Okay. The work within uh, an objective of pow uh, poverty elevation by applying PA technology, vision agriculture technology, also several low cost GIS based on a vision support system and farm mastery are the attracting wide attention for their precision farming. But it's what you can guide the application of the university to develop research social learning. So, why step to be taken for the implementation in India? In, 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 in the present extent situation, the potential precision agriculture in India is limited by lack of appropriate measurement and analysis technique or economically important factor. National Research Council 1997, high accuracy sensing the data management tool must be developed, okay, validated to support both research and production. Up like a photo, sir, uh, technologies, your scientists, your farmers, you want जावरोज़ M tech, B tech in uh, reverse sensing GIS GPS. Head sounds are the first of the skilled and empowered. Creation of multidisciplinary term involving agriculture scientists of various fields in their manufacture economy to study the overall scope of precision farming. The government legislation or retrain the farmer interdisciplinary farming food and thereby causing economical or environmental imbalance would induced by the farmer. Okay, pilot study should be conducted on the farmer field to show the result of precision agriculture. But the Putra Putri pilot study the Nebani, Maratra Made University, Yedha Satar Dhatikani, with the government agriculture policy, and did the reaction. A good farmer with the soil mapping, the room, 
तिथं व्हेरिएबल रेट टेक्नॉलॉजी वापरून तिथं अॅक्युरेट फर्टिलायझर अप्लाय करून तिथं मॉडेल फॉर्म डेव्हलप केले पाहिजेत की लोक येऊन तिथं पाहतील बघतील प्रिजर्व फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटर अंड द डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन अँड ड्रेनेज इंजिनिअरिंग ओके जे राहुरी मध्ये पण आहे फार्मर असलं पाहिजे त्या रेंज न चालू नाही सो टुडे आय हॅव कम टू एंड दिस थेरी ऍज वेल ऍज प्रॅक्टिकल ऑफ अॅग्रो थ्री सिक्स डबल वन छत्तीस अकराशे कोण संपलेला आहे आय नो दॅट इट इज अ व्हेरी न्यू टेक्नॉलॉजी इवन आय ऑल्सो डोंट नो इवन आय ऑल्सो डोंट नो बिकॉज आय हॅव नॉट कम्प्लिटेड माय एम टॅक इन क्रिस्चन फार्मिंग माझं काय क्रिजन फार्मिंग जे आहे जी पी एस मध्ये एम टेक नाही तरी पण मी जेवढं शिकून किंवा वाचून मला जेवढं